നമസ്കാരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ എന്നൊരു സംവിധാനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ പല കാരണങ്ങളാൽ പ്രതിരോധ ശേഷി നമുക്ക് നഷ്ടമാവുന്നു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ശരിയായ ഉറക്കം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് മിനിമം എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബ്രെയിൻ സെൽസിന് ശരിയായ വിശ്രമം ലഭിക്കുകയും ഇതേ സമയം സൈറ്റോകൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഥവാ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പ്രതിരോധ ശേഷി ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൈറ്റമിൻ എയും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളും ചക്കയിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളായ ഫ്രീ റാഡിക്കിളുകളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ട് പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിനുകളായ വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ കെ വൈറ്റമിൻ എ എന്നിവ ഇലക്കറികളിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളും ഇലക്കറികളിൽ ധാരാളമുണ്ട് ഇലക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാം ചെറുനാരങ്ങയിൽ ധാരാളമായി വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ് രക്തത്തിലെ ഡബ്ല്യു ബി സികൾക്ക് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ പ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ഇതുവഴി നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാം വെളുത്തുള്ളിയിൽ വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് വൈറ്റമിൻ സി അലിസിൻ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചവച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അലിസിൻ ഉമിനീരുമായി കൂടി ചേർന്ന് അലിഡിനായിട്ട് മാറുന്നു അലിഡിൻ ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്നു ഇഞ്ചിയിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു മഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കഴക്കമിൻസ് എന്നിവ മഞ്ഞളിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കഴക്കമിൻസ് ടീ ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള രക്തകോശങ്ങളാണ് ടീ ലിംഫോസൈറ്റുകൾ ഇതുവഴി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഗ്രീൻ ടീയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്ലാവിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പപ്പായയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ബി പപ്പെയിൻ പൊട്ടാഷ്യം എന്നിവ പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്നു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോറിക് ആസിഡ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു തക്കാളിയിൽ വൈറ്റമിൻ സി മഗ്നീഷ്യം പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു തേനിൽ ഫ്ലാവിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ധാരാളമുണ്ട് ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്നു തൈരിൽ പൊട്ടാഷ്യം കാൽഷ്യം വൈറ്റമിൻ ബി ടു വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എൽ എ ബി അഥവാ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരിനം ബാക്ടീരിയ തൈരിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവ നമ്മുടെ വയറിലുള്ള മറ്റ് രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളായ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനുള്ള കഴിവ് കുരുമുളകിനുണ്ട് ഇതുവഴി പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാം ചെമ്മീൻ ഞണ്ട് എന്നീ ഷെൽ ഫിഷുകളിൽ സിങ്ക് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു റെഗുലറായി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടീ ലിംഫോസൈറ്റുകൾ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ഇതുവഴി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടുതലായി ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല അതായത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇവ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ
stay safe